Та, отже, ще раз рада вітати вас на е, нашій щорічній конференції журналу соціальної критики «Спільне» «Фейербах-11». Е, цього року ми вирішили брати тему після 1991 року по радянській траєкторії. Якраз 30 років минуло після розпаду Радянського Союзу, з'явилися на карті нові незалежні держави, серед яких Україна. І ці держави пішли різними шляхами і водночас мають теж багато схожого. Ринкові перетворення та соціально-економічні кризи різної інтенсивності, часом військові конфлікти. І тому в рамках щорічної конференції ФРБ-11 ми пропонуємо оцінити, як відмінності і схожі і пострадянських траєкторій вплинули на Україну та інші суспільства після 91-го року. Ось. Мене звати Анастасія Рябчук, я є е, однією з редакторок журналу соціальної критики «Спільне». І сьогодні я модеруватиму нашу першу е, секцію, яка е, присвячена тематиці справедливого переходу. Так, чи можливий справедливий перехід в пострадянських країнах? У нас заявлено четверо доповідачів і доповідачок, але наразі ми не бачимо онлайн Марини Ларіної, тому поки що ми маємо тут присутніх трьох. Можливо, Марина зможе під'єднатися пізніше, може в неї технічні труднощі, але вітаємо тих, хто тут уже присутні, і розпочнемо тоді за списком далі з тих учасників, які є присутні. Я хотіла сказати, що е, наша конференція е, вона відбувається українською, російською і англійськими мовами і наявний е, синхронний переклад прямо зараз, з української чи російської на англійську і навпаки з англійської на, Украї... на українську. На жаль, між українською і російською немає перекладу, тому Гульжан сказала, що буде пробувати українською, але Гульжан, якщо вам буде зручніше англійською, тут є внизу опція вибрати собі переклад і слухати англійською. Я маленько шукаю. Шукаєте, так? Ви можете написати в чат, і вам там е, хтось із нашої команди допоможе розібратися. Е, так, е, якщо вам буде потрібний англійський е, переклад. Е, ось. І е, на, е, на цю секцію у нас відведено десь близько півтори години часу. О 18-й вже почнеться наступна секція. Тобто ми маємо закінчити десь о 5.45 приблизно. Це означає, що на кожен виступ у нас до 15 хвилин і потім ще буде пів години 40 хвилин на загальну дискусію. Я би дуже просила всіх учасників і учасниць тримати мікрофони вимкненими, окрім тих, хто на даний момент виступає. Але якщо у вас якісь виникають запитання, які ви хотіли задати і ви не хочете чекати, а ось музика негайно, негайно щось нап... їх задати, ви можете написати в чаті. Або також після виступів ви зможете долучитися, задавайте запитання в чаті, ми їх озвучимо, коли буде час на дискусію. І учасників, і учасниць просимо, доповідачів, доповідачів, просимо також дивитися в чат, раптом там буде якесь запитання, яке от по ходу вже відразу варто уточнити. Також прохання до всіх говорити по можливості повільно, щоб перекладачки наші встигали, справлялися так з перекладом, бо синхронний переклад – це досить складно і потребує такого зосередження, тому прохання говорити повільно. І так, Марини, я бачу, поки що ще немає, тому ми, напевно, почнемо з Кості, з Костянтина Криницького, який є керівником відділу енергетики громадської організації «Екодія» і експертом у вугільній промисловості та справедливій трансформації шахтарських регіонів. І Костянтин нам сьогодні розповість коротко про проблему вугільного сектору та закриття шахт, зокрема про кліматичні зобов'язання України та, справедли... та перспективи справедливого переходу в українському контексті. Костянтин. Давайте вам слово. 
Да, Анастасія, дуже дякую, і дуже дякую за запрошення, і е, попередження говорити повільно, тому що я іноді, іноді швидко говорю, тому я буду намагатися більш повільніше. Взагалі, кажучи про тему справедливого переходу в Україні, справедливої трансформації, я би сказав, у нас така дуже особлива ситуація, порівнюючи з іншими так званими пострадянськими країнами, тобто країнами Східної Європи, як казати, Страйної Азії, тому що у нас вже є цей наратив, у нас є дискусія про справедливу трансформацію, але в контексті саме вугільних регіонів, в контексті відмови від вугілля та трансформації вугільних регіонів. А чому це важливо? А в Україні, як і в більшості країн, де відбувається вугілля, є цілі міста, які будувалися довкола шахти, які будувалися, тобто вся їх інфраструктура, економічний розвиток залежить від одного підприємства, від шахти. І коли таке підприємство закриється, то це буде величезний удар по... Гужан, мені здається, у вас вимкнений мікрофон. Гужан, у вас включений мікрофон, можете, будь ласка, вас слышно? Може, не чутно, окей. А, да. І коли така, коли вигільні шахти будуть закриватися, це буде просто величезний удар по а, конкретним регіонам, це буде удар по а, населенню, а, яке втратить роботу, і по самій економіці регіону, яка ну, може початися процеси міграції населення цих населених пунктів в інші регіони, в інші країни. Тому а, ми, як екодія, у нас є окрема робота щодо адвокування поступової відмови від вугілля, але ми розуміємо, що підходить до цієї теми тільки з кліматичного боку, це не зачіпаючи питання соціального забезпечення, соціального розвитку регіонів, що буде з конкретними містами та населенням, це було по меншій мірі нерозумно. Тому ми кажемо якраз про справедливу трансформацію, як по відношенню до населення, так і по відношенню до самого регіону. А взагалі зараз ми бачимо таку ситуацію, що провідні країни світу, вони відмовляються від використання вугілля в енергетиці, і це, а, це є декілька причин, основна з яких це якраз екологічна причина, це а, те, що а, спалювання вугілля – це одна з основних причин зміни клімату, яку ми вже в Україні на собі можемо відчувати, а, відчувати через а, постійні посухи, паводки через різку зміну температур. Минулого року у нас не було метеорологічної зими, тобто це і, і, і навіть для такої країни, як Україна, це вже відчутно. З іншого боку, це суто економічні причини, тому що з'являється більш дешеві альтернативи для генерації того ж тепла та електроенергії, такі як відновлювання джерела енергії. Та це питання, звісно, ж здоров'я, тому що якщо Ну, чисто статистично подивитися на регіони, де видобувається вугілля, де вугілля спалюється, там а, значно більша захворюваність а, дихальних шляхів, серцево-судинні захворювання більш поширені, а, тому це також прямо впливає і на здоров'я населення. І а, в Європі багато країн, вже 19 країн, заявили про дати відмови від вугілля, тобто встановили конкретні дати, до якого, а, до якого часу повинно припинитися а, використання вугілля в енергетиці. А, Україна, на жаль, цього поки що не зробила. А, але наша вугільна галузь, я би сказав, вона і так вже останні 30 років трансформується. А, тому що якщо подивитися на статистику, яку, яка доступна від нашого Міністерства енергетики, то а, з 90-го року видобуток вугілля зменшився у 5 разів. А, з того мільйона шахтарів, які працювали на шахтах, наразі залишається трохи більше 35 тисяч. А, і а, за останні 17 років 68 підприємств вже були закриті. Тобто ми бачимо, що останні 30 років проходить, проходять якісь процеси, я би сказав так. Але чи справедливі вони, як вони проходили, як ці закриття шахт відбувалися, це велике питання. І два роки тому ми проводили окреме дослідження щодо досвіду закриття шахт в Німеччині, в Румунії, в Чехії та в Україні. Основна мета була якраз надати список рекомендацій для національного та місцевого рівня, що ну, якщо вже шахти будуть закриватися, а як це зробити справедливо. І в рамках цієї роботи я відвідав два вигідні міста, це Нововолинськ, Волинська області на заході України та Лисичанськ, Луганська області, Східна Україна. І мене дуже вразило те, що ну, насправді якогось позитивного досвіду закриття шахту, умовно 
умовно кажучи, коли шафа закрилася, а потім були відкриті якісь нові підприємства, люди були забезпечені новою роботою, була соціальна підтримка. Такого досвіду в Україні немає, на жаль. Досвід того, що Лисичанська показує, що ті маленькі населені пункти, а довкола Лисичанська, коли закривалася шахта, то там закривалося все. Там відбувався масовий відтік населення. Тобто я був в одному містечку, де з двох тисяч залишилося трохи більше трьохсот людей. І шахта була закрита в 2005 році. І місцевий дитячий садок, лікарня, поштамп, вони були закриті. І там наразі функціонує тільки одна бібліотека, тому що там є дуже така активістка, яка вважає, що бібліотека, щоб вона функціонувала, це дуже важливо для, для містечка, та магазин. Тобто це було таке гнітюче враження, того, а як проводити цю трансформацію несправедливо. Тому що, коли ми кажемо про е, справедливу трансформацію, справедливий перехід, це дуже-дуже комплексне явище. Е, воно включає в себе питання і е, економічного розвитку, тому що е, вугільні міста – це мономіста, вони залежать від одного підприємства, і було б дуже нерозумно е, замінити одно, одне монопідприємство на якесь інше, навіть якщо воно буде чисте. Тобто потрібно якраз е, відкривати, диверсифікувати місцеву економіку, відкривати е, нові робочі місця, нові підприємства, Підприємства різного плану. Це питання також і енергетичної безпеки, тобто, а звідки буде братися опалення населення, звідки буде братися електроенергія. Це питання освіти, це питання перекваліфікації, це питання культурного розвитку регіону. І це, звісно ж, питання захисту навколишнього середовища. Я би сказав, що наразі в Україні за останні пару років з'явилася дуже така позитивна тенденція, тому що, з одного боку, самі вигільні міста вже кажуть про необхідність думати про майбутнє закриття шахт вже зараз. Uh, і uh, ми разом з нашими партнерами, німецькими партнерами, українськими партнерами, працюємо в Донецькій області uh, з дев'ятьма громадами вугільними, uh, де місцева влада вже наразі готова говорити про альтернативи, готуватися до цієї альтернативи uh, вже зараз. Uh, і в 2019 році ці міста об'єдналися і створили платформу сталого розвитку вугільних міст Донецької області якраз Довкола теми цієї справедливої трансформації. І наразі вже відбуваються процеси напрацювання спільних проєктів, є окремі проєкти в напрямку освіти, перекваліфікація людей, допомоги людям, є окремі проєкти щодо розвитку відновлюваних джерел енергії, саме сонячної генерації на дахах муніципальних будівель, невеликі проєкти біоенергетики. Тобто наразі на місцевому рівні, я би сказав, відчуваються процеси того, що люди розуміють те, що шахта – це не вічно, вже є е, плітки, вже є дискусії про те на національному рівні, що збиткові вигільні підприємства вони будуть закриватися, такий наратив вже є, і тому, е, щоб до цього якось підготуватися, е, місцева вада і місцеве якби, громадянське суспільство, вони е, відкрити до цього. З іншого боку, є процеси на нашому національному рівні, на рівні е, Кабінету міністрів. Е, е, минулого року був створений координаційний центр з питань трансформації Бугіни, регіонів. І наразі розробляються дві великі програми трансформаційні. За одну з них відповідає Міністерство енергетики України. Це програма реформування вугільної галузі, яка дасть відповідь на питання, а які шахти будуть закриватися і як це, ну, в якій послідовності це все буде проходити. Наразі концепція така, такої програми все ще не прийнята, вона все ще знаходиться в Міністерстві. З іншого боку, Міністерство регіонального розвитку, розвитку громади територій розробляє окрему програму, державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030 року. Тобто ця програма, вона якраз покликана дати відповіді на питання, а що робити з економічним розвитком, які підприємства слід відкривати, як буде проходити процес перекваліфікації людей, як буде проходити процес енергетичного переходу в громадах. І наразі 22 вересня цього року була прийнята концепція цієї програми, Програми, вона затверджена, а, і в наступні 6 місяців повинна бути прийнята сама розширена програма, де буде зрозуміло конкретно по рокам, які заходи, що буде відбуватися, і як ця справедлива трансформація в Україні буде проходити. І це дуже важливо, тому що а, наразі в нас є 33 державні шахти, 29, за офіційною інформацією, вони нерентабельні. 
А, а насправді всі 33, вони, ті чотири, які вважаються плюс-мінус рентабельними, вони маржинально рентабельні. Вони, ну, я думаю, за пару років вони повністю будуть вважатися збитковими. І коли ми кажемо про тих 36 тисяч людей, які працюють на державних шахтах, це, це легко уявити просто шахтарів, які працюють. Але у кожного шахтаря а, є родина. Є діти, можливо, не одна дитина, є дружина, є літні батьки. І в таких міломістах дуже часто благополуччя цілих родин залежить саме від тієї людини, яка працює на шах. І одразу ці 30-40 тисяч, вони роздуваються до 100, до 100 тисяч, 20 тисяч, тому що ми розуміємо, що е, однаково буде е, негативний наслідок як для шахтаря, які втратять роботу, а так і для його дружини, для його батьків і навіть для, умовно кажучи, е, сфери послуг в шахтарських містах, е, тому що ну, буде зниження купівельної спроможності і е, магазини будуть також змушені закриватися. Е, тому це питання, те, що воно наразі назріло на порядку денному нашого уряду, це дуже, дуже позитивна тенденція. З іншого боку, тут е, також дуже е, така цікава ситуація, тому що у нас є наратив про трансформацію вигідних регіонів, але немає наративу про відмову, про кінцеву дату відмови від вигілля. А, враховуючи наші кліматичні зобов'язання, Україна взяла на себе зобов'язання за Паризькою угодою декарбонізації. Це значить поступове закриття вигідних підприємств і відмова від а, брудної енергетики. Але якщо а, європейські країни, та ж Німеччина, каже про там, 38 рік закриття шах а, в, відмови від вугільної генерації, в Греції це 25 рік, а от наші сусіди Румунії нещодавно заявили про 32 рік, в Україні такої дати все ще немає. І це трошки дивно, тому що ми кажемо про трансформацію, але при цьому якось оминаємо увагою саме цю дату відмови від вугілля. Міністерство енергетики минулого року в відкритих своїх коментарях казало про декілька сценаріїв. Якби найпозитивніший сценарій – це 2040 рік, якщо у нас буде підтримка наших міжнародних партнерів. З іншого боку, більш песимістичний сценарій – 2070 рік, якщо такої підтримки не буде. І знаючи, яка наша вугільна гаус глибоко дотаційна, цього року 5 мільярдів гривень йде на просто підтримання її функціонування, і ця сума постійно збільшується, то для мене дата 70-й рік, як потенційно, звучить дуже, дуже смішно, тому що це реально треба докласти зусиль і витратити величезні, величезні ресурси, щоб якось продовжити функціонування нашої вугільної галузі. А, тому якраз встановлення такої дати відмови від вугілля – це надзвичайно, надзвичайно а, важливо, а, і наша держава повинна думати про це, і виходячи з наших кліматичних зобов'язань, це повинно бути не пізніше 2035 року. Це процеси на національному рівні, і також не треба забувати про процеси на міжнародному рівні, тому що а, було підписане енергетичне партнерство між Німеччиною та Україною, де Німеччина буде допомагати в трансформації вигідних регіонів, і було обрано дві пілотні громади – Червоноград у Львівській області та Мирноград у Донецькій області, де будуть реалізовуватися проекти з трансформації. А, плюс а, за ініціативи Європейської комісії, а, Світового банку, була створена так звана платформа трансформації вигідних регіонів Західних Балкан і України. Тобто це платформа для трансформації тих країн, які поки що не входять в Європейський Союз, як Україна та шість країн Західних Балкан. І основна, і основна мета її – це, з одного боку, поділитися досвідом європейським, з іншого боку, також потенційне фінансування пілотних проєктів з трансформації. Тому я на це дивлюся, як а, ті процеси, які зараз відбуваються з вугільною галуззю і наративом а, трансформації вугільних регіонів, як такий собі перфект шторм, ідеальний шторм. Коли є процеси на місцевому рівні, де місцева, місцева влада каже, що ми готові розмовляти про це. З іншого боку, починаються серйозні процеси на національному рівні, приймаються програми, стратегії, це все виходить на порядок денний. І з іншого боку, міжнародний рівень, де наші міжнародні партнери, Німеччина, Європейський Союз, Великобританія кажуть, що нам готові допомагати. А, тому а, я би сказав, завершуючи свою, свою таку новичку розповідь, доповідь, я хотів сказати, що тут справедливість цієї трансформації буде тільки, якщо будуть враховані потреби і інтереси місцевого населення, які живуть в регіонах. Тому що в Україні ну, дуже часто у нас на національному рівні пишуться красиві програми, 
красиві програми, правильні програми, але вони пишуться без консультацій з місцевим населенням, з місцевими органами влади, які на практиці своїми руками будуть проводити ці процеси трансформації. І коли немає цього відчуття долученості, коли немає цього відчуття ownership, тобто, що це програма і також представників регіону, то дуже складно проводити ці трансформаційні процеси. Тому е, інтереси, потреби е, регіонів, конкретних регіонів вуглевидобутку, вугл, це і Донецька область в Україні, це Луганська область, Дніпропетровська, Львівська, Волинська, е, їх представники повинні бути представлені, вони повинні бути, їх рекомендації повинні бути почуті, тому що ці люди, вони живуть в регіоні. Вони набагато краще знають свої проблеми, ніж хтось, хтось сидить в Києві, у Львові, в якомусь іншому місці. А, і вони вже зараз мають а, ідеї для, для, конкретних, а, для конкретних вирішення а, їхніх проблем. Тому їх долучення, консультації, а, всі ці процеси вони повинні проходити в тісній співпраці з місцевим, з регіональним рівнем. А, тому, я думаю, в мене на цьому все, і буду дуже рада відповісти на запитання. Дякую дуже, Костянтине. Запитання і коментарі, напевно, ми будемо збирати вже після всіх трьох презентацій, щоб була така дискусія вже більш динамічна. Дуже багато думок для роздумів. Мене, наприклад, цікаво, зокрема, питання ролі держави. Так? І ти наводив такий приклад Німеччини взірцевий, так? але наскільки українська держава може на себе такі зобов'язання брати, наскільки справляється. А, та, з цими завданнями, чи можна просто скопіювати приклад Німеччини. І дуже добре, що з нами сьогодні також є Стефан, який зможе трошки більше розповісти про німецький досвід і чому його так всі розглядають як взірець, як такий ідеальний приклад, і чи дійсно там все так чудово відбулося з цим справедливим переходом. Тому ми будемо раді послухати пізніше і Стефана. Але зараз я би хотіла дати слово Гульжан. Бо також цікаво подивитися і на регіональні особливості. Я знаю, Костянтина, що ваша громадська організація «Екодія» дуже тісно співпрацює також і на регіональному рівні. Ви не тільки дивитесь на приклади з Заходу, але також намагаєтеся з колегами з пострадянського простору обговорювати питання справедливого переходу. Ви залучені до Climate Action Network і якраз власне, до цієї ж самої мережі належить і Гульжан Махмудова, яку ми сьогодні запросили. Про Киргизстан ми взагалі дуже мало знаємо, тому це такий для нас привілей сьогодні, що Гульжан змогла бути присутньою. Вона є спеціалісткою з управління промислової безпеки Міністерства енергетики Киргизстану і учасницею групи «Справедлива трансформація і відмова від викопного палива». Оскільки ми про Киргизстан знаємо дуже мало, то я, Гульжан, просила почати розповісти трошки більш загально про Киргизстан на шляху до справедливої трансформації, зелений вектор і природні ресурси, так звучить її доповідь. Але про питання вугілля вона також трохи трошки зможе розповісти, е, і е, ну, нас, ми так попередньо планували. Е, ось. Тому, Гульжан, слово вам. Е, так само, як у Костянтина, у вас є 15 хвилин. Е, По-російськи е, Гульжан, напевно, буде говорити, і всі, кому потрібен переклад англійською, можете його підключати. Так, Гульжан. Всем добрый вечер. Спасибо большое, Анастасия, за представление. Спасибо за приглашение выступить на сегодняшнем мероприятии. Ну, я, наверное, начну очень коротко о стране. Все знают, что Кыргызстан, Кыргызская республика по-другому, и либо на Украине, на России принято называть Киргизия, является частью Центральной Азии. Также мы были одной из республик Советского Союза. Свою независимость мы обрели в 1993 году. И я хочу просто начать с таких значит, ключевых моментов касательно климата, зеленого роста и промышленности. Да. Кыргызская республика достаточно сильно уязвима к климатическим рискам. За последние 12 лет масштабы и частота стихийных бедствий увеличилась в полтора раза.
Прямые потери от серии наводнений составили 323 миллиарда сомов в 2019 году. При этом... 1976 по 2019 год температура воздуха повышалась на 0,23 градуса в каждые 10 лет. И выявлена тенденция в отрезок времени как 2007 по 2017, тенденция выброса резкого чистых парниковых газов. При этом мы должны понимать, что у Кыргызстана есть прямая зависимость от природных ресурсов, и она достаточно высока. Кыргызстан направляет все свои силы на, на возможность использования других альтернативных источников, но, к сожалению, на сегодняшний день основными источниками энергии, энергии являются гидро, И угольная. Кол. Уголь. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию описывает зеленую промышленность как промышленное производство и развитие, которое не происходит за, за счет ухудшение естественных систем или приводит к его благоприятным последствиям для здоровья человека. В контексте этой программы зеленая промышленность может быть определена как сокращение воздействия промышленных процессов на экологию путем эффективного использования природных ресурсов, поэтапного прекращения использование токсических веществ, внедрение новых экологически чистых технологий. При этом Кыргызстан ищет возможности к повышению уровня безопасности и альтернативных источников возобновляемой энергии, технологии. Таким образом, включает повышение эффективности и использование ресурсов, соблюдение природоохранных норм и максимально возможное использование возобновляемых источников. При этом стратегической задачей государства является создание благоприятной для жизни человека путем сохранения уникальных экосистем. И рационального использования природных ресурсов. В основных национальных стратегиях, как стратегия, стратегия развития страны, программа развития зеленой экономики Кыргызской Республики отмечается. что необходимо развитие и поддержки экологически ориентированного бизнеса, интеграции принципов зеленой экономики, в секторальную политику, внедрение малоотходных ресурсосберегающих технологий. Первоочередные действия должны быть направлены на уменьшение объемов дочи, угля, других полезных ископаемых, уменьшение объемов отходов производства путем принятия мер по переработке, вторичному использованию. Гульшан, извините, я перебиваю немножко. Мы хотели попросить вас выключить себе перевод э, и просто говорить в обычном темпе, то есть... Э, ну, не успевают. Они не успевают? Да, не успевают, из этого я медленно говорю. Они говорят, что все окей, вы можете okay. выключить перевод английский. Хорошо. Да. 
Можно не слушать, это стимулирование да. перехода да. к альтернативным источникам энергии и повышение энергоэффективности используемых технологий для сокращения выброса в секторе теплоснабжения и коммунальных систем. При этом нужно а, учитывать, что основными приоритетами страны являются горнодобывающая промышленность, которая включает не только разработку месторождений полезных ископаемых, но и также а, угольную промышленность. При этом важно отметить, что угольная энергетика в нынешнем виде является наиболее грязной по сравнению с использованием других энергоносителей и традиционного, и традиционного производства энергии. Потому что если в 90-е годы наша энергетика была ориентирована на добычу угля, то сейчас данная политика переходит уже на второй план, и страна пытается найти альтернативные источники энергии. Тому есть подтверждение, был недавно принят закон, буквально на прошлой неделе, о энергосбережении, о возобновляемых источниках энергетики. При этом в стране очень много активно прорабатывается вопрос по строительству малых ГЭС. Мы не говорим о крупных, мы говорим о малых ГЭС, которые более, так скажем, смягчают да, процессы и увеличивают возможность увеличения энергоэнергии потенциала страны, но опять-таки же, как уже было сказано, в стратегии зеленой экономики важным является, что зеленая промышленность может быть определена как сокращение воздействия промышленных процессов путем более эффективного использования природных ресурсов. На сегодняшний день в стране идут работы по, по ну не работы, наверное так скажем, дискуссии о возможных поэтапных переходах на альтернативные источники энергетики. При этом идет целенаправленная работа государства по сокращению отходов как промышленного производства, так и от, от топлива, а также идет возможность э, рассмотрения э, привлечения э, международных стандартов, новых технологий э, не только в промышленность, но и в другие виды э, 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 секторов по энергопотенциалу. Но при этом нужно отметить, что своих сил у страны, к сожалению, не хватает на сегодняшний день. И страна ищет э, поддержки международного сообщества, также активно э, ведет работу в региональном э, разрезе. Да? И вот недавно, недавний... Э, Дискуссия по переходу на справедливую трансформацию было отмечено, что необходимы кардинальные изменения в этом плане, что стране нужно уже предпринимать шаги по уже такому качественному и осознанному переходу. При этом важно понимать, что к сожалению, на сегодняшний день именно энергоэффективность зданий, энергоэффективность именно в строительном блоке тоже нуждается в реформах. Помимо этого, последние обязательства, взятые по Парижскому соглашению и по амбициозным планам по ОНУВу, тоже заставляют страну рассматривать уже альтернативные переход на альтернативные методы ведения политики и одним из главных таких первых шагов это стало введение закона об энергосбережении также сейчас разрабатывается ряд законопроектов по разработке мер регулирования и тарификации энергетики все это Говорит о том, что все-таки страна движется к этому, но таких каких-то вот кардинальных и конкретных показателей, к сожалению, сейчас не наблюдается. 
Это не только экономически зависит, но также это отчасти зависит из-за политической обстановки да, на политической арене. Как вы знаете, Кыргызстан пережил несколько революций. Это, конечно же, не могло не отразиться на, на стране, на экономике. И вчера мы снова приняли новый кабинет министров. На сегодняшний день Министерство энергетики и промышленности перешло, часть промышленности перешла в Министерство экономики. Министерство энергетики стало отдельным министерством, а вопросы недропользования перешли в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Это все говорит о том, что необходимо провести работу по э, искоренению, наверное, негативных последствий функционирования действующей коричневой экономической системы, где достаточно сильные такие проблемы, как экологические, и также наблюдается истощение природного капитала, куда включено изменение климата, вызываемое от антропогенной деятельностью и прежде всего выбросами парниковых и углерода, содержащих газов, загрязнение опасными химическими веществами, утрата биоразнообразия, деградация сельскохозяйственных угодий. Это все ведет к опустыниванию, недостатку поливной и, не, и нехватки пресной воды. При этом же мы наблюдаем подъем уровня бедности, угрозу по продовольствию и а, угрозу со стороны энергетической безопасности. К сожалению, это нельзя решить только в контексте одной страны. Считаю важным отметить, что данные вопросы трансформации нужно рассматривать в разрезе региональном, а также важно рассматривать политику ведения именно региональной трансформации и уже предпринимать какие-то шаги. Спасибо. Спасибо большое, Гульжан, за, за ваш доклад. Успели, эм, да? да, успели все прекрасно. У вас даже еще три минуты. Ну, если да. есть вопросы, я с удовольствием отвечу на все вопросы, но я думаю, это после, да? Да, да, мы соберем все вопросы уже после всех докладов, э, и можете тоже друг другу задавать вопросы, э, чтобы было более э, динамично. Да, очень интересно. Интересно также услышать э, ваш голос как представительницу э, правительства, да, то есть у нас э, вот э, Костятин, он представляет более как бы э, гражданское общество, и интересно было бы, наверное, услышать немножко о вашем сотрудничестве с гражданским обществом, с международными организациями, Откуда идет в основном такое вот давление к изменениям, да, как pressure for change, кто как, как бы главные эм, агенты, да, кто, кто эти вопросы поднимает чаще всего, это было бы тоже, наверное, интересно э, услышать. Но, э, да, поговорим тогда позже, когда будет время для дискуссии. Сейчас я передаю слово Стефану Кюне. Стефан, it's gonna be you now. Стефан, uh, я немецким активистом, okay. заступником. Hi to all of you. And yes, wait a minute. <laughs> sorry for not speaking uh, uh, any Stephen. Russian or Ukrainian. Mm -hmm. I I hope that I'm supposed to speak now because the sound was a bit poor the last minute. Am I already up to speak? Uh, well, I wanted to introduce you, but uh, it's okay. But I can also introduce you very quickly, and then you can speak. Хотіла представити Штефана. Штефан є німецьким активістом і заступником директора Академії політичної освіти в фундації Роза Люксембург. І він нам розповість про трансформацію вугільних регіонів на прикладі Німеччини, німецький досвід. Окей, okay, Стефан, now you can definitely speak. По-моєму, він написав, що він нічого не слухає. Окей. Я не слухав багато того, що ти сказав, але... Am I to speak now? Can someone give me a sign, please? <laughs> okay, perfect. Yeah, sorry. Uh, I, I hope that you can hear me uh, at least better than I had the sound in the last minute. So uh, I'm just, first of all, we thanks for the well. presentations that were just given. That was very informative. Um, 
uh, and contained uh, quite a bunch of information that I didn't have. And uh, I'm glad that you invited me to give a few thoughts from the German perspective. Um, I greet you from a very gray autumn day in Berlin and hope you have uh, greater outsides where you are at. And uh, nevertheless, I'm glad that you are joining for the discussion. I was born in, yes, you can hear me, perfect. Uh, I was born on the same side of the Iron Curtain as probably most of you. So I have been brought up in the GDR and I was facing as a kid some um, bigger changes as well. Nevertheless, I'm aware that the, the changes that the East of Germany had were, are not really comparable to the situations in many of the other post-Soviet um, countries. Um, I would like to give a few insights on the German situation and especially on the experiences that we already had with the transition of the coal or energy sector and the debates about just transition. I prepared not really a presentation, but a few um, things that I would like to show you. And maybe someone could activate the screen sharing at some point in the next minute. So that would probably be helpful and allow me to show you a few um, like broader pictures maybe. Um, what is important about the situation in uh, Germany at present is that there's a long history of, of change within the coal sector. So there has been a use of hard coal, like I have to, to make a difference between the two kinds of coal. We are mainly talking about coal today in Germany, and we are then not talking about the same coal that probably you do, but we talk about lignite coal, which is a very poor kind of coal. I was just checking up the translation because I'm not uh, sure whether you um, are aware of the difference. So this would be the Russian word for it. So um, Germany is very poor of natural resources and raw materials. And one of the few things that we have is lignite coal. There has been some hard coal as well, but most of it has been used already and had to be shut down already for a long time. Um, since it was not profitable anymore. And we're talking about the 1930s and stuff like this. One of my grand forefathers uh, also was working in the coal mine and uh, all these areas are shut down now. Like Germany has phased out hard coal already three years ago and is now planning to phase out lignite as well. The big experiences we have about uh, phasing out in whole regions is in actually in several parts of, of Germany, but I think the most important one and most discussed is the whole rural region. That's a part of Western Germany. Um, oh, I see that now I can probably share my screen and I'm trying to be giving, yes. Can you see that? I hope um, this is more or less a map of Germany and showing you the regions with brown lignite and with black hard coal. The hard coal regions are already phased out and Germany is still burning hard coal. So uh, make no mistake about that, but this is all imported. Imported hard coal from Colombia where it's really blood coal as we say, imported from Russia and imported from uh, South Africa, for example. I think Australia as well, but these things changes, change from time to time and it's not very transparent uh, to exactly where um, the coal that we burn comes from. What we're burning still is the lignite. Um, okay, I'm speaking too quick. I'm sorry for that. <laughs> we are still burning lignite in Germany and this is part of the debates we're having right now. What you see now are the active lignite mines. Lignite mines are not real mines in the sense of the word, but open coal pits. So it's huge holes in the ground. People are not working in the dark, but working in the open in a very dystopical, setting. Um, I've 
prepared these few charts to not only show you like maps of this, but also to show you how things have already changed. What we see here is the phase out, especially in the rural area. You can see that already 50 years ago, uh, a process started that up until today continued quite constantly. The, um, the colored area is more or less the production, which was really much higher like 60 years ago. And with the small graph, you can see that hundreds of thousands of employees have been also part of this transition that only had one direction and this direction was down. So why is this important? It's important because the phase out here took place um, in an area where you can already see how things look 20 years after, 30 years after in many regions. And so they are kind of an example for other regions, for example, in Germany, but also in other parts of the world that are discussing how phase out could work, how areas will look like, what experiences are made. So um, I think that's probably not a surprise that not all the experiences from the phase outs that we had or from the uh, shutdown, let's say, of some areas was positive. Um, I will try to maybe give you like a few numbers to have an idea that uh, probably since the late 1950s and then much more intensified from the 1970s, the whole rural region has been in the face of a huge structural change um, with also many economic adjustment difficulties, because you can imagine that the regions were highly dependent on this huge industry. And you can also say that most of the co-workers, uh, they brought um, like safe salaries home and they were um, building small houses and the whole economy in these areas was dependent on the industry and the industry was obviously going down. So still in the late 1980s, they had made plans to, to open up new pits, but it was quite clear that things don't work out the way they, they were planned. And from that time on, it was clearly that we're talking about a decline and that decline was not just uh, happening. It was a process that was uh, accompanied by state policies. So you can say that between, let's say 1980, the time when I was born in the other part of Germany until 2002, uh, like, or like half a million people had, had lost their job or let's say the loss of jobs did not mean necessarily that people lost it, but it meant that the jobs were gone. So um, 300,000 jobs were built at the same time in other sectors, like for example, the service sector and are given as examples of how you can uh, build alternatives. What we have to say today is that in the rural region, in some places, you can speak about something like success. So you have places that manage to restructure in a way you have, um, for example, tourism, you have creative industries. There's still a whole bunch of people living in some other parts. And I would say the bigger part of the region, um, people still remember that times were better. So um, the situation is not really uh, a good example for neighboring region where lignite is still produced. So uh, if you go to the Rhineland region and you tell them, look at the rural region, how fine everything has worked, that's not a good story that works. And also in the, on the international level, people come to visit, people uh, are uh, researching about the experiences of change, but they will probably not find that this is a winning story for their home regions. Um, there's some outcomes and learnings from the process over there. So first of all, you need sufficient state funding. And there has been state funding uh, in Germany to quite an extent. Here we have to say that probably in many um, regions in the world, this state finance will 
probably be not as possible as it was in Germany. Um, there are regions in the rural area where you can say it has not worked out with uh, channeling the money to the places necessary. There's a lot to learn from that. What you need is a greater security for employees. That's quite sure because you have unions and you have and not only the people working in an area that are um, resisting, uh, let's say, a coal phase out in some areas, but it's whole places. You have whole regions, if you want, not only specific cities or places where the coal pits are, but whole regions that are dependent on the tax money that comes in through all the coal industry. So it's like some people compare it to a drug junkie who can't live and can't survive without burning coal. Uh, and that's a problem and an issue that could not really be solved in a way that is a shining example to everyone else. What you also need is the promotion of an active civil society because you need people to reinvent uh, life and culture and um, let's say something like an image of a region within a quite short time. You need strong local institutions um, that not only cooperate with each other, but um, we have an idea of where the journey is headed, as you, as you can put it. So people who create a kind of vision for an area. And all these things did not work out perfectly, as I already said, but they worked out to some extent. So, of course, there's many studies uh, on the whole thing. I will provide you with a couple of links, if you like, in English only, sorry. Um, but we can learn from that. The new situation right now is that Germany has politically decided to completely get climate neutral. So as you're maybe aware, we had federal elections a couple of weeks ago. Didn't go too well for the left, but uh, there's only one party in the whole parliament, we could say, that is not cheering for climate neutrality. So a huge majority in the parliament and also a very huge majority of the general population in Germany are saying that we need to get to a point where we don't emit any uh, fossil emissions, no carbon dioxide anymore. And that means coal phase out has to come. At present, there's a, um, there's a plan that says that until uh, 2038, the last uh, coal should be burned. That means that also the imported coal will not be burned anymore, but it also means that all the open lignite coal pits will be shut down. The interesting part about this process and plan, I would say, uh, are maybe two things. The one thing is that the Fridays for Futures demonstrations that we had on the same day when the government decided on that time, on that 2038. These demonstrations said, this is much too far away. We will never meet the Paris goals. We will never meet uh, the 1.5 degrees with this goal. And they're obviously right. But nevertheless, this political compromise was made. At present, we have the situation that the prices uh, are in such a bad place and such a bad shape that for economic reasons, probably that's more or less the same like the, the examples Constantine was given, uh, that maybe uh, for economic reasons and not for the political decisions ones, uh, there will be a coal phase out that might take place much earlier, maybe 2030, 2030 something, but not um, 17 years from now. And the second thing is that Germany decided at the same time to support the transition of the three remaining uh, lignite areas with an amount of 40 billion euro of tax money. Like 40 billion, that is a four with 10 zeros. That's a huge amount of money. Actually, it's hard to imagine this amount of money that is supposed to be channeled into these regions over a longer time. And we are having debates uh, right now on how this transition is supposed to take place. So we have the unions who are defending the workers' rights, and there is 
um, plans. Uh, yeah, how, how can you say that? Let's say the, uh, the employees in the coal industry are supposed to be um, benefiting from a so-called, uh, I think it would be an adjustment allowance until uh, 2043 or something. So that means if they lose their jobs and there will be jobs long after the phase out because the whole thing needs to be cleaned and needs to be prepared. We're speaking about eternal costs here. So future generations will still have people who are working in these areas because you can't just leave them. For everyone who will be um, losing their job, um, there's something like a public funded bridge until retirement. So um, there will be cuts of jobs, of thousands of jobs already in the next, let's say five to 10 years, but in a so-called socially responsible way. So I would say that probably the people working in the industry, they will survive the change in a way. So no one will have to sleep under the bridge or something. At the same time, the regions uh, where they live and where the industry took place, they will nevertheless be quite in trouble because there's no big corporation anymore funding all cultural events, the schools, the tax, taxes will go down. And I think that's probably the bigger problem than the workers themselves, which is obviously not the perspective of the workers, but that comes from a broader picture and the experiences that we have here. Um, and what we also can say is that there's plans for uh, the different regions to bring um, investments, investments not only in the way of private investments, but also, for example, there's the plan to relocate federal um, facilities or federal agencies. Um, so uh, there's quite a bunch of ideas that at the same time will not provide as much labor as the industry did before. So that's for sure. Um, we have a situation now where these three regions are preparing and debating on what should happen with all that money promised to them. And that's a very interesting process to watch because we see on the one hand side that now many people come with very old ideas. So you can imagine every mayor of such, a, such, a, such an area has something, some strange idea in his desk um, and is coming up with that now. Can be tourism, can be anything. So it's not really so clear what part of this uh, structural change and new structures should be. So there's many ideas and there's also ideas where you could debate whether they're really part of a transition into a more resilient or more sustainable future. So for example, huge uh, streets and uh, autobahn, uh, probably a thing you, I don't need to translate, uh, are also planned to be financed with this transition fund money. Uh, and another thing is that we have processes that are mainly run from the top. So you have the public administration on the level of the region or maybe even on the smaller level. But in many of the areas, you have trouble to get civil society involved. So there's groups who are organized to have specific ideas of what to happen. But I would say that what we really lack is a, is a broad participation of the people living in the area the workers and their families, but actually everyone living there, everyone is affected by the change. Um, and this is a huge problem at present because there's a change happening and implemented onto a region, onto the people in, in a way that they are not really shaping by themselves. And especially in the Lusatia region, which is in Eastern Germany, uh, many people compare it to uh, the time about in the early 1990s when Germany got reunified. And this also was a huge change. So if you want, if you want to put it like this, uh, 
there is experience of transformation in that area, but it's not an experience of transformation or transition that people have experience as to be participative, participative and something that they can shape uh, by themselves. So this is more or less the general picture. It's not a very positive one, but uh, I think it's something that um, we all can learn from. And the general thoughts about involving the people, I think are more or less the same in all the regions that we've heard before. I hope that you could follow and uh, I would thank you very much for, if you could follow me. <laughs> Uh, and um, yeah, I'm looking forward to your remarks and question and hope uh, that we have a, a great debate following that. Thank you. Thank you so much, Stefan. Uh, a very interesting, informative presentation. And in particular, it was interesting to hear that it's not such a rosy picture as is often painted uh, as an example, like an exemplary case um, that uh, is often quoted in Ukraine, that Germany is the perfect uh, case. So it will be in, uh, interesting to discuss um, further. Ukrainian uh, language. Зокрема, теж було цікаво в виступі Штефана питання, що недостатньо закрити, лише закрити шахти. Так? У нас часто говорять, що ось ці шахти збиткові, їх треба закрити. Штефан звернув увагу на, на те, що дуже багато інших секторів економіки залежать від спалювання цього вугілля. Так? І от Німеччина не, виробля... не видобуває вже чорного вугілля, але мусить його імпортувати з Колумбії, з Південної Африки, та, з Росії. Ем, тобто це питання більш глобальних та, трансформацій економіки, а не лише закрити шахти. Е, ось, е, також запитання щодо працевлаштування е, шахтарів подальшого, що е, ті варіанти, які пропонуються, про це, до речі, говорив і Костянтин в першій доповіді, е, та е, варіанти, які пропонуються щодо альтернативного працевлаштування, е, це не є аж такі масштабні ініціативи, це часто дуже локальні, на, на невелику кількість людей розраховані, так? але не на цілі та міста, регіони. Тобто тут є багато питань щодо більш такого системного бачення. Ось, ми зараз можемо вже розпочинати дискусію. Загальну. Я хотіла нагадати коментарі, а всі, хто нас слухає на, е, у Фейсбуці, е, можете писати також і е, сюди нам в чат передадуть е, коментарі. Е, я бачила раніше, що було три запитання, але е, вони десь зникли. Я попрошу Олександра мені ще раз їх... Ага, а ось я можу їх. Я вже бачила, ось вже знайшла три запитання до дискусії, які вже є. Я їх зачитаю, ви можете записати. Можемо піти відповідати їх в порядку, в якому ми презентували. Спочатку Костянтин, потім Гульжан, потім Штефен. І Додаткові запитання також ми потім будемо дозбирувати. Значить, я зараз зачитаю перші запитання, які в нас є. Отже, перше запитання. Зважаючи на всі, м'яко кажучи, кволі зусилля влади, за останні вісім років щодо соціально-економічного розвитку Східного регіону України, який постраждав від війни, як можна сподіватися, що е, влада та держава спроможна реально втілити такий масштабний проект, як справедливий перехід, який передбачає докорінну трансформацію економіки? Зважаючи, що вугільний сектор і важка промисловість є ядром протестного робітничого. А, це вже друге. Так. Це завдання до, до Костянтина. Це було перше запитання, так? Тобто, що якщо ми дивимося на контекст війни, яка вже триває 8 років, і що держава не дуже активно зараз залучена до трансформації цього регіону, чи маємо ми підстави дійсно очікувати, що держава буде спроможна втілити цей проект, так? такий досить масштабний, справедливий переход? Друге запитання також по щодо України, до Костянтина. Зважаючи, що вугільний сектор і важка промисловість є ядром протестного робітничого руху, які наслідки згортання вугільної галузі матиме для робітничого руху України? До речі, запитання цього немає, але я можу це питання задати також Штефану і Гульжан. Наскільки враховується питання так, робітничого руху і які може мати наслідки так, цей справедливий перехід і 
згортання та важкої промисловості. І ще одне запитання до Костянтина. Зелена трансформація в Україні та ЄС – це різні речі. В Україні немає сильного регулятора, який стимулюватиме такий перехід у підприємств. І нема тих 150 мільярдів євро, які Європейський Союз направляє на такі заходи. Як бути з тим, що цей тягар може лягати саме на кінцевих споживачів, громадян? Запитання до Гульжан також. Як Киргизстан збирається рятувати довкілля? Там, можливо, більше про конкретні заходи. І Киргизстан... Ще одне запитання. А, тут вже є відповідь від Гульжан. Розробив програму розвиття зеленої економіки, підготовив свій страновий ОНУ і активно працює в даному направлінні. Ну, можливо, Гульжан тоді детальніше трошки ви розповісте. Про, про ці ініціативи. І також питання від мене до Гульжан було щодо е, співпраці держави так, з іншими е, агентами, громадянським суспільством, міжнародними організаціями. Це питання, яке я задавала після презентації. Можливо, буде нагода відповісти. Е, тому давайте переходимо до е, дискусії і почнемо з Костянтина. А, е, дякую, Вам дуже, просто... за питання. Так, да, я просто, я, 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 я зрозумів, я буду намагатися в цій відповіді поєднати ці три запитання. Тому що, так, да, це е, дуже поширено, я завжди в доповідях, в своїх якихось презентаціях, завжди це питання завершального стану, тому що це завжди перше питання в людей. А ну, Україна не Німеччина. Україна не має 40 мільярдів євро, які можна дати регіонам, щоб вони почали трансформуватися. Звідки зробити цю трансформацію, як зробити е, цей перехід і як його взагалі фінансувати? Тому що це дуже, дуже резонне питання, дуже важливе питання. Легкої відповіді тут немає, як і немає на те, що, е, чи зможе взагалі українська держава це зробити. Я би наголосив на те, якщо казати взагалі про фінансування, то тут може бути для початку така Такий, такий собі тріумвірат, тому що у нас є е, держава і державний бюджет, де величезні мільярди-мільярди гривень витрачаються на підтримку вугільної галузі, і коли вугільна галузь буде е, скорочуватися, ці гроші, ці дотації, а наші дотації одні з найбільших в Європі а за період з 2018 по 2019 рік для виробництва електроенергії з вугілля було витрачено 751 мільйон євро, саме прямих дотацій на підтримку, це шалені гроші. І ці гроші можна теоретично, ці гроші можна теоретично перерозподілити і починати частково фінансувати якісь трансформаційні проекти в якихось конкретних районах. Тобто у нас є державний бюджет, ті дотації, які можна переорієнтувати. З іншого боку, у нас є місцева влада. А, звісно, з реформою децентралізації в місцевих громадах з'явилося трошки більше грошей, і місцева влада вже трошки а, більше починає задумуватися, а що, на що їх можна додатково витратити. Це можуть бути якісь інфраструктурні проекти, це можуть бути якісь проекти, зв'язані з трансформаційними процесами. Звісно, ці гроші це невеликі гроші. Не можна сказати, що якийсь муніципалітет зможе щось профінансувати повністю самостійно. Ні, це майже нереально. Але на умовах співфінансування долучати свої кошти до якихось більших проектів, це також може бути і роль місцевої місцевої влади. Плюс у нас є наразі підтримка наших міжнародних партнерів, ведуться перемовини про створення фонду справедливої трансформації, який буде накопичувати кошти для конкретних таких проєктів. Німеччина нам допомагає конкретними пілотними проєктами. Я знаю, Міністерство енергетики веде перемовини з урядом Великобританії, щоб також конкретні міста, конкретні шахти допомагали трансформувати взагалі території. Тому я би сказав, що поки що... Для початку дискусії я би сказав, що це може бути поєднання як і державного рівня, місцевого рівня, і міжнародного рівня. І повертаючись до досвіду Німеччини, чи взагалі Україна це може зробити, досвід Німеччини, він є як позитивний, так і є негативний. І там негативного досвіду також, ну, на ньому можна повчитися. І треба розуміти, що для українських регіонів ідеального шаблонного рішення його не існує. Тобто не можна сказати, що а давайте у всіх містах там відкриємо якесь одне підприємство і там все, все запрацює. Ні, такого це нереально зробити. І тому потрібні, потрібно проводити 
аналізи конкретного міста, кожне місто воно індивідуальне, в кожного міста є свої сильні сторони, свої слабкі сторони, і треба провести ці, цей аналіз, щоб зрозуміти, а, я, а, що, а що резонно робити в конкретному регіоні, в конкретному місті? Можливо, десь це буде відкриття якогось чистого підприємства, можливо, десь якісь інші заходи. Тому такий базовий аналіз, а що, що можна запропонувати конкретним регіонам, щоб це було властиво цим містам, щоб було сприйняття цих процесів, це дуже важливо. І... Завершуючи, я хотів би зробити невеличку ремарку до того, що ну, ми кажемо про трансформацію, але ми розуміємо, ми повинні розуміти вже зараз, що стовідсоткового успіху його ну, майже нереально, я б сказав, нереально його досягти. Тому що, ну, умовно кажучи, ми беремо, там звільнилося тисяча шахтарів. Тисяча шахтарів, вони не перекваліфікуються, не знайдуть нову роботу. Тому... Питання відмови від вугілля – це питання не чи відбудеться це, це питання часу, це питання коли. Це буде відбуватися. І процес переходу, енергетичного переходу, він буде відбуватися навіть чисто, навіть забуваючи про зміни клімату, чисто з економічних причин, тому що ну, це, це все надзвичайно велике навантаження на державний бюджет, це постійні дотації, з'являються дешевші альтернативи. Тільки з цього боку такий перехід буде відбуватися. І тому ми повинні готуватися, і держава Україна повинна доготуватися вже зараз, щоб в подальшому знизити ці негативні наслідки, і щоб менше було цих негативних історій, коли люди е, втратили роботу, не зможуть перекваліфікуватися, і е, складна ситуація склалася в регіоні. Тому, да, я би підсумував так, що цей процес, який треба планувати завчасно, і такої легкої відповіді, а як це все буде, буде проходити, немає. Це буде е, специфіка кожного конкретного міста, кожного конкретного регіону, і ми повинні про це думати вже зараз, тому що ну, через п'ять років це вже буде запізно. І цей процес буде проходити, трансформувати якесь місто чи якийсь регіон а нереально за п'ять років, за десять років. Це питання десятиліть. Ми повинні вже зараз про це говорити і думати, і планувати. Дякую дуже, Костянтине. Е, можливо, Гюльжан, ви б хотіли додати про досвід Киргизстану. Е, може також, поєднуючи з презентаціями Костянтина і Штефана, якісь, може, паралелі, чи чим ваша ситуація відрізняється? Начинаю я, да? Во-первых, спасибо всем за вопросы и активное участие. Хотелось бы также присоединиться к Константину и сказать, что, конечно же, нельзя рассматривать страны Советского Союза в развитыми европейскими странами. Да? И для каждой страны будет своя развитие и трансформация. Очень хотелось сказать, только на свой путь в этом направлении, да, как я уже ранее сказала, что у нас а, есть программа развития зеленой экономики, которая а, была а, одобрена на 2012-2023 да. Сама программа она инвестиционной политики, которая будет переходить на принципы рационального Анализации природоемкости. Это значит сокращение потребления ресурсов и проходить одновременно повышение качества экономического роза через модернизацию существенных технологий. Вот предусматривается введение малоотходных ресурсов сберегающих производств и использование природы ресурсов и отходов. Направление коренную структурную перестройку экономики, природосберегающей наукоемных технологий. При этом предусматривается, что Бурстан переходит на поэтапный и системный переход от стратегии 
стратегическому планированию устойчивого развития. Также будет это охватывать все объекты экономической, социальной, экологической деятельности, независимо от форм собственности. И предусматривается такое внимание при социально-экономической и экологической развивающей составляющей. При этом важно отметить, что а на сегодня а, Кыргызстан напрямую зависит от горнодобывающей промышленности, которая включает себя, в себе, а, которая включает в себя а, разработку природных ресурсов, угольную промышленность. При этом уже сегодня активно говорится, что необходимо искать новые альтернативные пути перехода на другие технологии и другие производства путем налаживания зеленых рабочих мест, путем внедрения малых производств, инноваций. И, конечно же, активно идет работа с социальным блоком, с гражданским блоком. Государство открыто сотрудничать с международными организациями. В основном вот, все встречи, касающиеся развития экологической экономики или экономической экологии, да, они все включают в себя включение всех задействованных тайхолдеров, это как государственный сектор, сектор некоммерческих организаций, неправительственных, обязательно это частные компании и международные доноры. Я надеюсь, что я смогла ответить на ваш вопрос. Да, спасибо большое, Гульжан. Еще появился вопрос до Стефана. Uh, Stefan, I will write, uh, I will quote a question for you now. Uh, there is uh, one question in the chat. Питання до Стефана. Як саме технічно здійснювалося закриття шахт кам'яного вугілля та перетворення їх на екологічно безпечні об'єкти? Наприклад, відкачка шахтної води, уловлення шахтного метану, засипка старих штолен. Хто був за це відповідальний? Ось таке запитання до Штефана. Прошу, Штефане, вам слово. І також, якщо у вас є якісь коментарі до інших доповідей, можливо, ви би хотіли прокоментувати виступи Костянтина чи Гульжан, порівняти досвід наш із вашим німецьким досвідом, то також запрошую вас. Thank you very much. First of all, I would like to, to say thank you to the translators, and I will try to be slower than with my last uh, speaking part. Um, so maybe I start with the question that came first. It was about the unions and the workers. And I think that's an important part, at least for the debate that we are having in Germany. There's people, historians actually, who say that the coal miners were the first real organized workers. So for the whole leftist movement and the whole uh, labor union movement, the whole coal mining sector was crucial a long, long time ago. And still we see, at least that the facts for Germany, that the sector is highly organized and it makes sense to be organized in that sector. Um, and the unions play an important role in Germany. At the same time, the union is structurally very conservative when it comes to energy politics. We have central unions in Germany. So, so there's only one uh, union organizing coal miners. I'm a member of one of the sister unions that is organizing office guys like me. Um, and we can say that the industrial 
uh, union that's organizing coal miners, they are not, you know, they are not climate deniers, but they say that we will need coal for a long time and they are not really in favor of being quick with reinventing the whole energy system, going for renewables. So we are trying for quite a long time to argue and tell them if you are really representing your workers, then you shouldn't lie to them and tell them that this whole thing will go on for many, many decades because this is wrong. What we have now is a situation where everyone knows this whole thing is going to end. And this also means that the union needs to change and can um, debate and demand the things necessary for the workers in the transition. Because before that, they were not trying uh, to discuss transition more than necessary. They were more discussing about continuing and the necess how necessary coal mining was for the whole economy. So this has changed. And we have a situation where when you work in the coal sector in Germany, you have quite a good salary, good insurance, retirement plans, job safety, all these things that are important. If you go to one of the coal miners region and you tell them, oh, there will be new industry, there will be startups and everything, they give you examples of what kind of industry has settled down. And this might be a coal, not a coal, sorry, a call center, not a coal center, a call center, with very low wages, with no job security. So uh, with, with bad working conditions. So actually we can't honestly promise everyone who's working in, a, in an old industry right now that in 20, 30 years, the job will be the same. And this is something that needs to be guaranteed to make the workers part of the change. And in Germany, we're debating now that maybe the coal phase out is only the very first step because we are talking about a couple of 10,000 jobs that are directly connected to the coal sector in Germany. That's not so much compared to the, to the population, not even to the population in the coal mining regions. But we have like round about 1 million people working in the car sector and the car industry. And if we are debating about climate neutrality, if we are discussing the mobility transition, if we discuss about just transition for a society in the future, it's quite obviously that Germany will not sell the same amount of cars. So what we are having now in the coal sector might be a collection of experiences and a huge learning process that we will need to transform much bigger parts of our economy. So uh, the importance of the unions is really crucial. And from a progressive side, we shouldn't allow um, the, this confrontation that is sometimes made up between, let's say, environmentalists and the unionists. I know these debates are very difficult and we've tried a lot and many times we failed. But still, I think as a progressive movement, it's important to keep the people in mind who are working in the industries right now. And I can understand that many of them have huge fears for the future. And that is something that we need to get as part of the process. So the second question uh, was um, on how the change took place and how it was done. Um, first of all, it's impressive what nature takes back if you let it. So if you have an area, no matter how poisoned, no matter how ugly it is, and you're not touching it for quite a while, it will look green and interesting after a couple of years. That's the first thing. So in some parts of Germany, it's not just that plants come back, but we will have completely new landscapes. Uh, in many parts where we had the open lignite pits, we will have artificial lakes that are huge, like really big, big as small towns. And people are already preparing in some of the regions um, to have, uh, I don't know, you know, like harbors and small places for yachts and hotels and all the tourism. There's just a huge hole in the ground so far, but they 
expect to, to have like huge lakes there in already a couple of decades. Um, these plants are endangered by climate change because some of these regions are uh, facing drought and we are not sure whether there will be enough water to flood all the huge holes. And this is, was just the case for, for lignite. In many parts, you can renaturalize them. That's costly, it costs a lot of money. And we are forcing the industry now to put some money back for this transition afterwards. But uh, we all know that it will take much longer and it will be much costlier than what the corporations now prepare to give us for this process. And we have the situation, last sentence, sorry for being long. Um, we have the situation that in some areas, um, there's not a situation uh, like it's done. Because if you have mined in an area, it's never done. We have um, small catastrophes where houses just break away, where um, you can't use specific areas. And these e eternal costs, as we say, it's, a, it's an expression in Germany, eternal costs, um, they mean it's eternal. We will pay for decades to make these areas uh, usable. And in some of the parts, we have huge industrial museums. So you can have big raves or festivals in these strange artificial areas where you have these huge machines. Some of the biggest machines on earth are used in lignite coal mining. And it's impressive to go there. And many people go there. It's like an attraction. But of course, at the same time, you have to be honest, this is not something that you will have all over and all over the place. But uh, there is uh, like a whole sector of industrial tourism where people want to see and want to experience how things have been uh, decades ago, because the whole region's identity is strongly connected to this kind of work and industry. So that is something taking place there. And then some parts of the infrastructure are just reused. So you use the, the factories and you use the, the huge buildings. Some of the biggest clubs, like maybe you've heard about the Bergheim. Uh, it's a techno club in Berlin. I just can see it from here. Um, it's in a very old, um, not coal building, of course, but it's an old heating uh, factory, if you want to put it like this. So there's many, many creative people using the places. And whenever something is breaking away, there's a space that can be filled. And very often it's filled by young creative people who bring new impulses for areas. That is something that can happen if you let it happen. Thank you. Thank you, Stefan. Дуже дякую. Якщо в когось ще якісь є запитання чи уточнення, ви маєте можливість їх ще задати. Оскільки Марина не змогла бути сьогодні з нами, то в нас є трошки більше часу. Ще хвилин 15 ми маємо. Ми, звісно, можемо також завершити трошки раніше, тому що ми розраховували на чотири презентації, а маємо лише три. Але якщо в когось є якісь запитання чи уточнення, можна в чаті, можна також підняти руку і озвучити їх усно. Чи, чи якісь останні запитання, уточнення? Можливо, я... Я задав вопрос. Так, так, Гольжан, пожалуйста. Стефан, дякую дуже за вашу... Гульжан, извините, можна, коли ви говорите, у нас просьба, щоб ви виключали перевод. Тому що, якщо держ... ну, у вас перевод на англійський залишається, і ви говорите одновременно, то збой виходить. Можна попросити вас виключити перевод на англійський, коли ви говорите? Дякую. У мене все Ага, добре, тоді... Stefan, thank you very much for a really interesting um, presentation and discussion. I have um, some question regarding the remediation reclamation. Uh, what was the, was the main policy act or some law regarding reclamation issues? Because as we know, uh, when we're talking about mining closer, 
user and needs some legislation framework. Could you please describe what happened in Germany? Because um, in our country we just start working in this field and I'm also um, basically focused on this uh, topic and I'm really interested, especially for coal mining. Okay, thank you, Guljan. Uh, Stefan, this was the question for you. Uh, uh, Guljan, if you could turn off your microphone. Mm -hmm, thank you. Uh -huh. Okay, Stefan, did you hear the question? And would you like to answer? Yeah, I'm. I'm sorry because I I, I deactivated the original sound because. Otherwise, I have Russian and English at the same time. So sorry, I didn't hear what was just said. I'm sorry. <laughs> oh, because the question was in English. <laughs> I will okay. take the original so, sound in now. So we can ask uh, Guljan to repeat it once again. Uh, she she asked it in English, so you don't need the translation. Mm -hmm. Thank you. Guljan, if you can ask it again. Okay, I started. Uh, I would like to ask you, Stefan, about uh, mining reclamation policy, because you talk about the coal mining was uh, closing, and what kind of the measures regarding the policy and legislation you was uh, done, and how it's worked. Okay. Um, thanks. Uh, actually, that's quite complicated because um, the whole energy sector and the energy markets and the energy planning is um, a highly complex thing, as I learned. And I think one of the important things were that on the highest political levels, there were plans uh, with uh, exactly on which time, exactly which um, uh, power plant will go down. It's the same what we have with atomic power in Germany. So I can tell you now that we have six power plants and by end of December of this year, three of them will go down and the other three will go down one year later. So these plans are really important. So people sit together with the industry, which is in fact a couple of huge corporations, and they have to, to guarantee that when you phase out um, the, the coal pit or the mines, it will not um, endanger the, the energy supply, for example. So I know that this is like, you have to study several years to make energy planning and to coordinate all this stuff. Uh, I didn't study that, so I'm more or less uh, highly impressed whenever I meet someone who, who knows these things. Um, but what I can say is that after long processes um, of debate and arguing between all the actors, so the unions, the companies, and the state and the energy supply, there are phase-out plans, long-term phase-out plans that are followed by everyone or that are kind of followed by everyone. And I think that's a crucial thing. You need to have things planned. Otherwise, markets will be very quick in uh, suddenly shutting down stuff. That is what we see in many parts of the world, that as soon as an industry is not profitable anymore, the owners are gone. People are just shutting it down within weeks or within months. And this is causing huge trouble. So. Um, Thank you, Stefan. Uh, we received another question to Kostya and possibly to Stefan as well. It is in English, so I will quote it in English as well. Um, and it goes as this. Is there a direct link between mass unemployment in coal mining regions and their criminalization? If there is such a link, how can it be broken? Uh, so, um, Kostya, if you understood the question, if yeah. you would like to answer yeah. it. I, I, I answered it in Ukrainian, sorry. <laughs> um, 
Олесо, це дуже заряджене питання. Я просто я не експерт, я не можу це коментувати, тому що, мені здається, повинні бути або є соціологічне дослідження щодо цього, але зважаючи на те, що моя основна а, спеціалізація – це саме енергетичний перехід і спорядовий трансмансів в інших районів, то таке. Я просто не відчуваю в собі знання і експертизи, щоб таке коментувати. Тому це ще так трошки спекулятивно. Можливо, до речі, Олег задав це запитання з якимись думками, і якими він би хотів поділитися. Може, сам Олег має якісь дані чи дослідження, чи спостереження. Олеже, якщо б ви хотіли прокоментувати. І, до речі, Стефан також, питає, Стефан також питає, що мається на увазі під криміналізацією. Можливо, якби ви детальніше розповіли, що саме ви мали на увазі. Та, бо для Німеччини це може бути трохи інший, інший контекст, ніж в Україні. Так? Прошу, Олеже. Добре, так. Да, я... я... Поясню для Штефана, мабуть, краще англійською. So, by criminalization, I mean that when uh, the state is failing to provide services or uh, some uh, vision for the future, then uh, organized crime uh, takes uh, uh, the lead uh, and uh, sets uh, its own ways for, for the town or city or the region. And actually, uh, we saw this in Ukraine in the uh, 1990s and uh, early uh, 2000s when uh, uh, state was uh, failing to provide uh, like basic services, so social services uh, for the people and uh, uh, mines were being closed uh, uh, massively and there was ma massive unemployment. Uh, so uh, it was a very like challenging time and uh, I don't think there are uh, many precedents to that, but I think the, that uh, similar problems, maybe at smaller scale can arise again uh, if uh, there is no like vision or uh, really, uh, inclusion of the local people in uh, making some uh, prospective plans or uh, doing some um, uh, outreach uh, to the local people on uh, what are the alternatives. Because uh, when uh, there are no alternatives, uh, uh, people can uh, 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 move to the worst case alternatives. Thank you, Oleg. Uh, I'm afraid we don't have uh, uh, now much time left for, for discussion. Uh, so I think we'll have to leave this last uh, question or comment um, unanswered. I'm already receiving um, messages that we have to end. I will go to Ukraine. Нам, на жаль, вже варто завершувати е, нашу зустріч, бо вже, через, вже мають зараз заходити, е, приєднуватися люди до наступної е, панелі, на яку я, до речі, користаючись нагодою, хочу вас також запросити. Хто має можливість, залишайтеся з нами. Е, о 18-й годині е, буде дискусія «Право на місто в пострадянський період», е, де будемо говорити про міський простір. Е, а сьогоднішню зустріч ми про справедливий перехід ми завершуємо, але варто так, нам що варто з цього винести, що це питання дійсно, воно є на порядку денному, від нього ми нікуди не дінемося, нам потрібно питання та енергетики, відновлювальної енергії, відмови від вугілля. Ці питання потрібно якнайшвидше брати до уваги. І завданням для суспільних рухів, для громадянського суспільства є тиск на владу, щоб цей перехід був справедливим, щоб враховував інтереси населення, працівників, залучених до важкої промисловості, мешканців регіонів, які залежать від видобутку вугілля, та, щоб, щоб цей перехід Перехід враховував е, інтереси е, людей. Е, та. Е, тому дуже дякую вам всім за участь. Дякуємо нашим спікерам і е, спікерці 
за ваші цікаві презентації. Сподіваємося на подальшу співпрацю, на публікацію також матеріалів, зокрема сьогоднішніх виступів, можливо, заохочую до розвинути їх до повноцінних статей для публікації на сайті спільного. І будемо продовжувати дискусію. І до нових зустрічей!